আসসালামু আলাইকুম প্রিয় নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা ভালো আছো আজকে আমরা তোমাদের অনুশীলনীর প্রশ্ন অর্থাৎ তোমাদের অনুক্রম এবং দ্বারা দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাতান্ন পৃষ্ঠার প্রশ্নগুলো সমাধান করব আশা করি তোমরা ক্লিয়ারলি বুঝবে না বুঝলে কমেন্টস করবে এখানে বলছে যে নিচের অনুক্রমগুলো যে সমান্তর গুরুত্বর বা ফিবনার চি নাকি কোনটি বা কোনটি নয় যদি কোনটি হয় মনে করে সমান্তর হলে কেন সমান্তর গুরুত্বর হলে কেন গুরুত্ব এবং সাধারণ পদ নির্ণয় করতে বলছে বিষয়টা বুঝতে পারছো আমি আবার বলতেছি প্রথম হচ্ছে সমান্তর কি না গুরুত্বর কি না ফিবনাচ্ছে কি না বা কোনটি নয় এই জাতীয় পদগুলো নির্ণয় করতে বলছে তো যেহেতু সমান্তর আগে সমান্তরের বিষয়টা একটু তোমাদের আইডিয়া দিচ্ছি সমান্তর আর গুণোত্তর তোমাদের বুঝার সুবিধার্থে আমি লিখতেছি এই সমান্তর সমান্তর আর এটা হবে গুণোত্তর দুইটা একটু ক্লিয়ারলি বোঝানোর চেষ্টা করতেছি তারপর রং করতে যাব আসলে সমান্তর এবং গুণোত্তর কি এই দেখো পাশাপাশি পদ যদি পার্থক্য মনে করে একটি দেখাচ্ছি মনে করো ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন আর একটা দেখাচ্ছি মনে করো ওয়ান টু ওয়ান টু মনে করো ফোর এইট ডট ডট সাপোজ এই দুইটা দিয়ে দেখাচ্ছে দেখো এখানে পাশাপাশি পদ দুটার পার্থক্য যদি সমান হয় পাশাপাশি পার্থক্য পার্থক্য ইংরেজি বলা হয় ডিফারেন্স এই ডিফারেন্স এই ডিফারেন্সের ডি দ্বারা প্রকাশ করা হয় অর্থাৎ পার্থক্য ডি ওয়ান মানে প্রথম পার্থক্য এটা হচ্ছে দ্বিতীয় পদ থেকে প্রথম পদ বিয়োগ করলে যদি পার্থক্যগুলো সব সময় সমান হয় মনে করো আবার ডি টু দিলাম সাপোজ ডি টু ইকুল টু কত এটা এই ফাইভ মাইনাস থ্রি দেখো টু এই পার্থক্যগুলো যদি সমান হয় অর্থাৎ এই ডি ওয়ান ইকুয়াল টু ডি টু হয় তা এটা নাম হবে সমান্তর আর গুণত্ব দ্বারা ক্ষেত্রে যেহেতু গুণবাগ তাই রেশিও মানে অনুপাত আর ওয়ান এটারও সেম ঘটনা এই দ্বিতীয় থেকে প্রথম এই প্রথম পদ বিয়োগ করব তাহলে দ্বিতীয় পদ কত মনে করে দুইটা মাঝখান থেকে টু মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে টু আর এটা কত হবে অনুরূপভাবে এই ফোর বাই টু কাটতে হয় টু তাহলে আমার এই রেশিওগুলো সমান রেশিওগুলো যদি সমান হয় তার নাম হবে মানে রেশি গুণোত্তর আর লক্ষ্য করো যদি পার্থক্যগুলো সমান হয় তার নাম হবে সমান্তর মানে সাধারণ অন্তর অন্তর যদি পার্থক্য হয় সে পার্থক্যের ওপর নাম হচ্ছে বাংলায় বলা হয় অন্তর 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 যদি সমান হয় তা আমরা বলবো সমান্তর আর অন্তর যদি অন্তর না মানে রেশিও যদি সমান হয় তা বলবো আমরা গুণোত্তর আমরা চেক করবো এটা সমান্তর কি না গুণোত্তর কি না আশা করি এটা তোমরা ক্লিয়ারলি বুঝছো আর বাকি অংশটা আমরা এখনই দেখাচ্ছি যে এক নাম্বারটা কোনটা সমান্তর কোনটা গুণোত্তর আমি প্রতিটি ব্যাখ্যা শো করে দেখাবো তোমাদের সুবিধার্থে বিষয়টা বুঝতে পারবে এখন যদি তারপরে কেউ না বুঝবে অবশ্যই কমেন্টস করবে আসো তাহলে আমরা এক নাম্বারটা দেখাচ্ছি এক নাম্বারটা ছিল এখানে ছিল এই দুই এখানে ছিল পাঁচ তারপর ছিল দশ তারপর ছিল সতেরো ডট ডট আগে আমি পার্থক্য নিই পার্থক্য মানে কি ডি মানে ডি মানে পার্থক্য যেটা অন্তর তাহলে প্রথমে অন্তর নিলাম অন্তর মানে হচ্ছে পার্থক্য অন্তর এই দুইটা পার্থক্য এটা হচ্ছে ডি ওয়ান তাহলে ডি ওয়ান পার্থক্য কত হচ্ছে লক্ষ্য করো থ্রি এবার এই দুইটা পার্থক্য নিলাম ডি টু তাহলে ডি টু হচ্ছে ফাইভ দেখো এখানে এই ডি ওয়ান আর ডি টু সমান নয় এই ডি ওয়ান এবং ডি টু সমান নয় তাহলে এটা সমান্তর নয় তাহলে ইহা সমান্তর না তাহলে আমরা বলতেই পারি ইহা সমান্তর নয় এই ইহা কি নয় সমান্তর নয় বিষয়টা বুঝতে পারছো ইহা সমান্তর নয় তাহলে এটা গেল এবার আমরা চেক করব এইটা গুরুত্বর দিয়ে এইটা এই গুরুত্ব কি বলছি রেশিও চেক করার জন্য রেশিও আর ওয়ান এইটারও সেম ঘটনা রেশিওটা নির্ণয় করা হয় আমার এই দ্বিতীয় পদ দ্বিতীয় পদ হচ্ছে ফাইভ প্রথম পদ হচ্ছে টু এবার আর টু দ্বারা চেক করে দেখি আর টু অনুরূপভাবে আমরা দেখব এটা হচ্ছে দ্বিতীয় পদ হচ্ছে যাই এই টেন বাই ফাইভ লালটিমেন কত হচ্ছে এটা পাশাপাশি দুটি যোগ ফল যদি দ্বিতীয়টি মিলে যায় লক্ষ্য করো দুই এবং পাঁচ যোগ করলে কত হয় সাত কিন্তু হচ্ছে দশ তাইলে এটা ফিবোনাচ্ছি হলো না তাহলে আমরা বলতে পারি যে এক নং কোশ্চেনটি ছিল এক নংটি এটি সমান্তর গুণোত্তর এবং ফিবোনাচ্ছি কোনটি না 
সুতরাং আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছো আমরা একটা সুন্দর করে লিখে ফেলবো সুতরাং যে লেখবে কি অনুক্রমটি যে এক নং অনুক্রমটি যে আমার একের এক নংটি আমরা লিখতে পারি এক নং অনুক্রমটি সমান্তর নয় গুণোত্তর নয় এই এক নং অনুক্রমটি অনুক্রমটি কি নয় এক নং অনুক্রমটি সমান্তর নয় সমান্তর নয় গুণোত্তর নয় গুণোত্তর নয় এবং ফিবোনাচ্ছিও নয় ফিবোনাচ্ছিও নয় এই ফিবোনাচ্ছি ফিবোনাচ্ছি নয় তাহলে কোনোটিই নয় এবার আসো এক নংকে আমরা বুঝতে পারলাম আশা করি এক নং গেলো এবার আমরা দুই নংটি আগের মতোই চেক করব যদি মিলে যায় প্রথম সমান্তর দিয়ে চেক করব সমান্তর কিনা তারপর গুণোত্তর দিয়ে চেক করব গুণোত্তর কিনা এখানে এই অঙ্কের একটু ভুল আছে এই বিষয়টা হচ্ছে এটা এটা মাইনাস হবে না এটা হবে প্লাস এখানে কোশ্চেনটা ভুল দেওয়া আছে এটা ভুল দেওয়া আছে তাহলে এখানে আমি নিচ্ছি দুই নাম্বারটা কি কি দেওয়া আছে দেখো দুই নাম্বার দেওয়া আছে দুই তারপর দেওয়া আছে সাত দেওয়া আছে বারো আছে সতেরো এখানে পার্থক্য 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 তাহলে পার্থক্য কত এই দুইটা দেখি পার্থক্য তাহলে এই এই দুইটা পার্থক্য আমরা দেখি এটা কি ডি ওয়ান তাহলে ডি ওয়ান মানে হচ্ছে কত পাঁচ থেকে দুই সাত থেকে দুই গেলে থাকতেছে সেভেন মাইনাস টু ইকুয়াল টু হচ্ছে ফাইভ এবার এই দুইটা পার্থক্য দেখি এটা হচ্ছে ডি টু ডি টু হচ্ছে এইটা বারো মাইনাস দ্বিতীয় বারো মাইনাস সেভেন তাহলে পার্থক্য হচ্ছে পাঁচ এইটা পার্থক্য দেখি এটা হচ্ছে ডি থ্রি ডি থ্রি পার্থক্য হচ্ছে এই সতেরো মাইনাস বারো সুতরাং হচ্ছে পাঁচ তাহলে সুতরাং আমরা লিখতে পারি এই ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রি তিনটাই সমান তাই ইহা একটি লিখতে পারি ইহা একটি কোন দ্বারা সমান্তর দ্বারা আমরা এটা সমান্তর অনুক্রম তাহলে আমরা বলতে পারি ইহা ইহা সমান্তর অনুক্রম ইহা একটি সমান্তর অনুক্রম যে ইহা একটি সমান্তর অনুক্রম ইহা একটি সমান্তর অনুক্রম আশা করি এটা সবাই বুঝতে পারছো এখানে অনুক্রমটির প্রথম পর্যায়ে আমরা লিখে ফেলি এই অনুক্রমটির প্রথম পদ প্রথম পদ এ সমান সমান টু আসলে এটা বুঝছ তারপর আমরা অনুক্রমটির আমরা ডিফারেন্স তো আমরা একটুকু বের করছি সাধারণ অন্তর অনুক্রমটির এ সাধারণ অন্তর ডি ডি দেখো যে কোনো একটা নির্ণয় করলে হবে দ্বিতীয় ডি হচ্ছে ফাইভ তাহলে সুতরাং এন্তম পদ লাগবে আমরা জানি হ্যাঁ সুতরাং এন্তম পদ এন্তম তাহলে এন তম পদ করতে বলো এ প্লাস এই এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এটা সূত্র তা মুখস্থ করে ফেলবা এখন প্রথম পদ ছিল টু টু বসেলাম এন এর মান রয়ে গেল মাইনাস ওয়ান ডি এর মান ছিল ফাইভ তাহলে লিখতে পারি টু প্লাস এই ফাইভ এন মাইনাস ফাইভ আলটিমেট লিখতে পারি ফাইভ এন মাইনাস থ্রি অ্যান্সার আশা করি এটা নিয়ে কারো কোনো প্রবলেম নেই এটা আমরা খুব সহজে বুঝাতে পারলাম এটা নিয়ে কারো কোনো যদিও প্রবলেম থাকে অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সে তোমরা কমেন্টস কমেন্টস করবে অথবা কমেন্টস কমেন্টস করবে এবার আসো আমরা তারপরে অঙ্কটা সলভ করতেছি আশা করি তোমরা ওইটাও ক্লিয়ারলি বুঝবে শিক্ষার্থীরা এবার আসো আমরা তারপরে কোয়েশ্চেনটি সলভ করব তারপরে কোয়েশ্চেনটি দেখো এখানে এই যে চার নাম্বার কোয়েশ্চেন তিন নাম্বার কোয়েশ্চেন বাকি রয়েছে তিন নাম্বার কোয়েশ্চেনটি আমরা দেখতেছি এই তিন নাম্বার প্রশ্নটি দেখো তিন নাম্বার কোয়েশ্চেনটি হচ্ছে এ মাইনাস টুয়েলভ এটা হচ্ছে তোমার টোয়েন্টি ফোর মাইনাস ফোরটি এইট নাইনটি সিক্স কোনো দ্বারার যদি প্রথমে মাইনাস তারপরে প্লাস তারপরে মাইনাস তারপরে প্লাস এভাবে চলতে থাকে এটি সাধারণত গুণোত্তর অনুক্রম আমি আবারও বলি এগুলি হচ্ছে গুণোত্তর অনুক্রম অথবা এটা প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস এ সিস্টেম ফলো করে এটা গুণোত্তর অনুক্রম যেহেতু এটা এই প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস দিয়ে এটা প্রকাশ করা হয়েছে তাই এইটা আমরা একটা আবদ্ধ অংশ করে রাখি আমরা এটা গুণোত্তর অনুক্রম ধরে নেই তাই আমরা সমান্তর দিয়ে চেক করব না এটাকে আমরা সরাসরি গুণোত্তর অনুক্রম দিয়ে চেক করব দেখো এখানে তাহলে আমরা প্রথম অনুপাত সরাসরি চলে যাচ্ছি প্রথম অনুপাত প্রথম অনুপাত প্রথম অনুপাতকে আমরা এই আর বান্দারা প্রকাশ করি 
প্রথম অনুপাত আর ওয়ান হচ্ছে তোমার কি দ্বিতীয় পদ দ্বিতীয় কত দ্বিতীয় পদ মাইনাস এই প্রথম পদ ক্যালকুলেশন গুলো কত হচ্ছে মাইনাস টু আবার এই দ্বিতীয় অনুপাত যেটা আমরা নির্ণয় করব অনুপাত এটা হচ্ছে এই আর টু এই দ্বিতীয় অনুপাত হচ্ছে এই এটা হচ্ছে মাইনাস ফোরটি এইট বাই চব্বিশ তাহলে আমরা কত চব্বিশ দুগুণে আটচল্লিশ এটা হচ্ছে মাইনাস টু তাহলে সুতরাং বলতে পারি এই আর ওয়ান এই রেশিও দুইটা সমান তাহলে বলতে পারি ইহা গুণোত্তর অনুক্রম তাহলে এখন এটা তো গেল এবার আমরা অ্যান্তভদ নির্ণয় করতে চাই অ্যান্তভদ নির্ণয় করার জন্য আমরা কোশ্চেনটাকে একটু নিয়ে এসেছি এখানে আগে তোমরা এটা বুঝবে তাহলে গুরুত্ব অনুক্রমের জন্য আমরা প্রথম পদ যেটা প্রথম পদ নির্ণয় করব ওই অ্যান্তভদের জন্য প্রথম পদ নির্ণয় করে ফেলি যে ইহা প্রথম পদ তাহলে গুরুত্ব অনুক্রম তাহলে প্রথম পদ কত হবে দেখো প্রথম পদ হবে এ ইকুয়াল টু মাইনাস বারো এই সাধারণ অনুপাত এই সাধারণ অনুপাত আমরা প্রকাশ করি আর দ্বারা আর হচ্ছে মানে কত এই দ্বিতীয় পদ মাইনাস প্রথম পদ তাতে কত হচ্ছে মাইনাস টু তাহলে সুতরাং এনতম পদ থাকবে এনতম পদ বা সাধারণ পদ এনতম পদ হবে এ ইন্টু আর টু দ্য ফোর এ এন মাইনাস টু এর মান দেওয়া ছিল এ মাইনাস টুয়েলভ আর আমার দেওয়া ছিল এই মাইনাস টু টু দ্য পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানে এই মাইনাস ওয়ান এটার আর ইন্টু টুয়েলভ বের করে নিলাম এখানে মাইনাস ওয়ানটা বের করে নিলাম এই এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু টু টু দ্য পাওয়ার এই এন মাইনাস টু দেখো এখানে যদি আমি কাজ করি সুযোগের নিয়মে এই মাইনাস ওয়ান টু দ্য পাওয়ার ওয়ান প্লাস এই এন মাইনাস ওয়ান এই টুয়েলভ টু দ্য পাওয়ার কত এই টু টু দ্য পাওয়ার এই এন মাইনাস ওয়ান তাহলে এটাই মাইনাস ওয়ান টু দ্য পাওয়ার এন এটা হবে টুয়েলভ ইন্টু টু টু দ্য পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান আশা করি এই অবসরে তোমরা বুঝছ এবার আমরা করব তারপর রং কোটিন চার নম্বর কোশ্চেন আমরা শর্টকাট এটা করে ফেলবো যেহেতু তোমরা এটা বুঝতে পারছো এই অংশগুলো আমরা চেষ্টা করবো শর্টকাট আবার দেখানোর জন্য এবার আসো আমরা 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 তারপর অংশগুলো সমাধান করার চেষ্টা করব এটা নিয়ে আশা করি কোনো প্রবলেম হবে না তোমরা সহজে বুঝতে পারবে এটা এখানে দেখো এই চার নাম্বারটা চার নাম্বারটা আমরা ডি ওয়ান দেখি চার নাম্বারটার পার্থক্য আগে দেখি সমান্তর কি না ডি ওয়ান হবে এই একুশ মাইনাস তেরো এটা হচ্ছে আট আর এক ডি টু পার্থক্য কত হবে আমার এই চৌত্রিশ মাইনাস একুশ চৌত্রিশ মাইনাস হচ্ছে একুশ তার কাছে তেরো সুতরাং আমার ডি ওয়ান আর ডি টু সমান নয় এটা সমান্তর নয় এবার আমার চেক করবো এটা গুণোত্তর কি না গুণোত্তর জন্য রেশিও দিয়ে চেক করব আর ওয়ান আর ওয়ান হচ্ছে দ্বিতীয় পদ এই একুশ মাইনাস তেরো আর আর টু দেখতেছি আর টু হচ্ছে চৌত্রিশ মাইনাস একুশ সুতরাং এই আর ওয়ান নট ইকুল টু আর টু ইহা কি গুণোত্তর নয় এবার চেক করব কি ফিবোনাচ্ছি এবার ফিবোনাচ্ছি দিয়ে চেক করব ফিবোনাচ্ছি কি না দেওয়া আছে কত দেওয়া আছে তেরো তেরো সাথে যোগ করব একুশ দেখবো আমি তৃতীয় পদটা পাচ্ছি কি না প্রথম যেটা যোগ করলে তৃতীয় পদ হয় কি না তাহলে তেরো আর একুশ যোগ করলে চৌত্রিশ মিলে গেল তারপরে দুইটা যোগ করব তারপরটা পাচ্ছে কি না তারপর যোগ করি একুশ প্লাস এই চৌত্রিশ হয় পঞ্চান্ন দেখো সুতরাং ইহা পিবো নাচ্ছে ইহা এই পিবো নাচ্ছে আশা করি এটা বুঝতে পারছো এটা না বোঝার তেমন কিছুই নেই যদি কেউ না বুঝতেই পারো কমেন্টস করবে বা তুমি এটা ভিডিওটা বেশ কয়েকবার দেখবে দেখলে তুমি নিজেই ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবার আসো আমরা পাঁচ নাম্বারটা সলভ করতেছি পাঁচ নাম্বারটিও সহজ দেখো এখানে বি চার নাম্বারটা প্রথমে এই আমি আগে বলছি প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস অথবা মাইনাস প্লাস এরকম থাকলে গুণোত্তর তাহলে প্রথমে আমরা রেশিও দিয়ে চেক করি পাঁচ নাম্বারটা আর ওয়ান এই দ্বিতীয় ফদ মাইনাস প্রথম ফদ এটা হয়ে গেল আর টু চেক করি আর টু কত হবে দ্বিতীয় ফোর দ্বিতীয় ফোর হচ্ছে নাইনাস নাইন বাই ফাইভ বাই প্রথম ফোর মাইনাস থ্রি এটা যেহেতু একটু বগ্নাংশ আছে আমরা ক্যালকুলেশন করি এখানে এই মাইনাস থ্রি ফোর থ্রি বাই ওয়ান উপরে ছিল এটা যখন আমরা গুণ করবো উল্টে উল্টিয়ে যাবে অর্থাৎ আমরা জানি গুণের সময় চেঞ্জ হয়ে যায় 
তাহলে এটা হবে কত এই ওয়ান আছে উপরে যাবে ওয়ান নিচে থাকবে মাইনাস থ্রি কাটলে কত হচ্ছে তিন তিনে নয় তাহলে দেখতেছে মাইনাস থ্রি বাই ফাইভ তাহলে সুতরাং কি আর ওয়ান ইকুয়াল টু আর টু একটি কোন দ্বারা বলতো এটি একটি গুণোত্তর দ্বারা তাহলে আমরা আর একটি প্রয়োজন নাই গুণোত্তর অনুক্রম লিখে ফেলবা এই গুণোত্তর অনুক্রম এবার আসো লাস্ট অংশটি আশা করি তোমরা আরো সহজে বুঝবে যদি না বোঝো অবশ্যই জানাবে এবার আমরা এটাকে যেটা দেখো একটু ভগ্নাংশ দেওয়া আছে প্রথমটি হচ্ছে হর দ্বিতীয়টি তিন 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 তাহলে তৃতীয় হর এবং লব দেওয়া আছে প্রথমে লব দেখতেছি লব লবের মান আছে দেওয়া আছে ওয়ান টু ফোর এইট দেখো পার্থক্য আর ওয়ান মানে কত হচ্ছে টু বাই ওয়ান মানে হচ্ছে টু আর টু মানে হচ্ছে আমার কত এই দ্বিতীয় পদ বাই টু আর তিনটা হচ্ছে টু তাহলে আর ওয়ান ইকুয়াল টু আর টু তাহলে ইহা গুণোত্তর দ্বারা ইহা গুণোত্তর দ্বারা এবং তার যেহেতু এটা পার্থক্য আমরা তোমরা দিয়ে দিবে এই টু টু দু পাওয়ার এন বাই থ্রি এটাই হবে তার অ্যান্সার কিভাবে দুই পাওয়ার হিসেবে বাড়ছে প্রথমটা কত এই টু টু দু পাওয়ার জিরো টু টু দু পাওয়ার ওয়ান টু টু দু পাওয়ার টু 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 দু পাওয়ার থ্রি মানে এইট এইভাবে টু টু দু পাওয়ার এন পর্যন্ত যাবে আশা করি বিষয়টি বুঝতে পারছো এটা নিয়ে টু টু দু পাওয়ার এই এন মাইনাস ওয়ান টু টু এন মাইনাস ওয়ান তোমার পর যাবে তো শিক্ষার্থীরা এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে সবাই অসংখ্য ধন্যবাদ আমার দ্বিতীয় ভিডিওটি খুব সহজেই আসবে দ্রুতই আসবে তোমরা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ